ఇప్పుడు మోకాళ్ల నొప్పులు కీళ్ల నొప్పులకు ఆపరేషన్ లేకుండానే ప్లాస్మా థెరపీ అతి తక్కువ ధర ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ బేగంపేట్ కోకట్పల్లి బ్రాంచ్ లో వి నైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ నేను వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడాను నేను వాలంటీర్స్ నా అన్నదమ్ములు నాకు చెల్లెళ్ళు మా చెల్లెళ్ళు మా సోదరి సోదరి మండ్లు వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద సింహాచలం సింహాద్రి సాక్షిగా చెప్తున్నాం నాకు మీ మీద ద్వేషం లేదు మీరు నా సోదరులు సోదరి మండ్లు మీకు ఐదు వేల ఉద్యోగం వస్తే ఇంకో ఐదు వేలు ఇవ్వాలనుకునేవాడిని తప్ప మీ ఎప్పుడు చెడగొట్టేవాడిని కాదు నేను ఎప్పుడు చెడగొట్టేవాడిని కాదు కానీ మీ చేత జగన్ తప్పులు చేయిస్తున్నాడు చాలా పెద్ద తప్పులు చేయిస్తున్నాడు మీరు కొన్ని డీటెయిల్స్ అడగకూడదు ఆధార్ కార్డులు కానీ ఎవరు ఏ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు ఇవన్నీ మీకు షీట్ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు గుడ్డుగా వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అడిగేసి ఆ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే అది ఎక్కపోయేనే ఒక హైదరాబాద్ నానా గ్రామ కూడా అలా ఉన్న సంస్థకి వెళ్ళిపోతుంది అది ఇంకో సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఈ మధ్యనే దానికి సంబంధించిన ఒక మహిళ అధికారిని దాని సిఈఓ ఎవరో రిజైన్ చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారని తెలుస్తా ఉంది అంటే డేటా బ్రీచ్ జరుగుతూ ఉంది మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎంతో కొంత రాజకీయాలను ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు మీరందరూ మీరు కూడా ఆధార్ కార్డు కోసం సుప్రీంకోర్టు కేసులే జరిగినాయి సుప్రీంకోర్టు కేసులే జరిగినాయి అలాగే మీరు కూర్చోబెట్టి ఎందుకు మేము మా డేటా ఇవ్వాలి అని ఇంత పెద్ద పార్లమెంట్లో సుదీర్ఘమైన చర్చలు జరిగినాయి ప్రైవసీ డేటా ప్రైవసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వైసీపీ నాయకులు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే మీరు ఎవరు ఎంతమంది కుటుంబ సభ్యులు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎంతమంది ఎంతవరకు చదువుకున్నారు మీ ఇంట్లో మీ కులం ఏంటి మీ ఉప కులం ఏంటి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మళ్ళీ తీసుకుంటా మీ ఇంట్లో ఎవరి మాట చెప్తే ప్రభావితం అవుతారు ఎవరు ఏ పార్టీకి ఓటేస్తారు ఏ పార్టీకి చెప్తే ఎవరు చెప్తే మీరు మీ మనసు మార్చుకుంటారు ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నా ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనది జగన్ తోటి ఒకటే ఒక డేంజర్ ఉంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అధికారులకు కూడా మీరు ఎవరైనా అధికారిని పరిచయం చేశారనుకోండి జగన్ కి అన్న మీ పేరెంట్ అన్న అంటే నా పోరు మూర్తి అని ఏదైనా సపోజ్ ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అనుకోండి అన్న అనే అసలు జగన్ ముఖ్యమంత్రి నన్ను అన్న అన్న అని చెప్పి నా గుండె పేలిపోద్ది అధికారికి అన్న అలాగా అన్న అన్న కొంచెం ఈ పని చేయండి అన్న ఈ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టేయండి అన్న అక్క ఈ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టేయక అని చెప్పి ఐఏఎస్ కానీ అందరినీ అని చెప్పేస్తారు అన్న అక్క అనే పెడతాడు మాట అన్న అక్క అని చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఈ రోజున కేసులు సిబిఐ కేసులు జైల్లో ఉన్నారు జైల్లోకి వెళ్ళి వచ్చారు అందరూ అందుకని జగన్ అన్న బాగున్నారా అన్న అక్క బాగున్నారన్న అంత మంచిది అన్న చాలా సంతోషం అన్న అన్న మీ ఇంట్లోకి వచ్చి మీ గ్రైండర్ ఎత్తికెళ్ళిపోతానన్న పర్లేదు కదన్న అన్న మీ ఇంట్లోకి వచ్చి కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ పాపం మా వెనకాల మాకు మేము వాడుకుంటాం అన్న మీ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకెళ్ళిపో ఇలా ఉంటుంది అన్న అక్క అనే పదం జగన్ మాట్లాడుతుంటే ముఖ్యంగా అధికారులు చెప్తున్నా దయచేసి ఆ వల్ల పడకండి నేను ఢిల్లీ నుంచే వెళ్ళొచ్చాను కాబట్టి చెప్తున్నా ప్రధానమంత్రి గారితో కానీ కేంద్ర నాయకులతో కానీ నాకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని కానీ నాకున్న పరిచయాలను కానీ నేను చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడను అవసరం వచ్చినప్పుడు నన్ను వాళ్ళు పిలిపించుకుంటారు నేను వెళ్తాను అదే మీకు బోధపడింది ఇదే వైజాగ్ లో ఇదే వైజాగ్ లో నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారో తెలుసు మీరే కనుక లేకపోయి ఉంటే ఆ రోజు వైజాగ్ లో మీరే కనుక నిలబడకపోయినా ఉంటుంటే ఏదైనా చేసిన వాళ్ళు నేను ఒకటే అనుకున్నా ఎవరు వచ్చినా రాకపోయి నేను నిలబడతాను కానీ నన్ను గుండెల్లో పెట్టుకుని కాపాడుకున్నారు ఆ రోజు దానికి కూడా నేను కృతజ్ఞ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ నేల కోసం పనిచేసి ప్రాణాలు తెగించేవాడు ఒకడు కావాలి నేను ఉన్నాను వాలంటీర్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతుంటే నాకు వ్యతిరేకం కాదు కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నది చట్ట విరుద్ధం వాలంటీర్లకి ఇంకోసారి మీరు చూశారు పెందుర్తిలో పెందుర్తిలో ఒక వాలంటీర్ ఏం చేశాడో మీకు తెలుసు డెబ్బై రూపాయలు ఏళ్ళ పైపడ్డ ఒక వృద్ధురాల దగ్గరికి వెళ్ళి గొంతు కోసి నగలు పట్టుకెళ్ళిపోయారు 
ఎంతో మంది ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు వీళ్ళు కొద్ది మందే కావచ్చు నేను కాదంట్లా అందరూ నేను చెప్పట్లా వీళ్ళందరూ కొద్ది మందే కావచ్చు అలాగే ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు కొయ్యల గూడెంలో ఒక కొయ్యల గూడెంలో లక్షన్నర రూపాయలు ఒక ఎస్సీ మహిళ దగ్గర నుంచి మెల్లిమెల్లిగా డబ్బులు డ్రా చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అలాగే మన రాజమండ్రి నుంచి నాకు ఫోన్ వచ్చింది మన జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ఉన్న ఏరియా నుంచి ఒక వాలంటీర్ లేడీ అనుకుంటే ఫోన్ చేసి మీ ఓట్ ఒక ఓటీపీ నెంబర్ వస్తుంది ఓటీపీ నెంబర్ మాకు తెలియజేయండి అంటే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు మన ఆఫీస్కి సరే ఇలా అడుగుతున్నారు మేము రికార్డ్ చేయమంటే రికార్డ్ చేయమంటే ఓటీపీ నెంబర్ అడుగుతున్నారు అసలు ఓటీపీ నెంబర్ మీకు ఎందుకు మోసం కాదా ఇది స్కామ్ కాదా నేను అంటుంది చిత్తూరు ఎస్పీ గారు నన్ను చాలా గట్టిగా మాట్లాడారు మీరు ఎలా అలా ఎలాగండి మాట్లాడతారు ఒక బాధ్యత గల నాయకుడు అయ్యండి మీరు ముప్పై వేల మంది వెళ్ళిపోయారు వాలంటీర్లు కారణం అంటారంటే ఇప్పుడేమంటారు చిత్తూరు ఎస్పీ గారు ఇక్కడ గొంతు కోసం చంపేశాడు పెందుర్తిలో దానికి మీరేం చెప్తారు ఎస్పీ గారు ఏం చెప్తారు చెప్పండి వారికి ఒకటే చెప్పా నేను ఆ దగ్గర డేటా లేకుండా మాట్లాడను తిరుపతిలో దిగి దిగ్గానే తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి దిగ్గానే కుర్ర యువత మీలాగా చాలా మంది పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఒక కుర్ర లెటర్ విసిరేశాడు ఆ లెటర్ మీకు తెలుసు నాకు చిన్న చిత్తు కాగితం పడేసిన చదువుతాను ఆ లెటర్ తీసి చదివితే ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్తో సహా అబ్బాయి అంటుంది అన్న నేను మాజీ కులానికి చెందిన వాడిని నేను రేషన్ రాలేదని చెప్పి గ్రామ వాలంటీర్లను అడిగితే గ్రామ సచివాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే నా ఇల్లు తగలు పెట్టేశారన్న గ్రామ వాలంటీర్లు ఇదిగో నా ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్ నేను చెప్పాను ఇది ఇది నేను ఎందుకు చెప్పానంటే నేను ఎందుకు చెప్పాను మీరన్నది నేను ఎందుకు చెప్పానంటే పోలీసు అధికారికి ఇదే చెప్పాను ఈ ఇన్సిడెంట్లు మీ దగ్గరికి రావు పోలీస్ శాఖ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్ అయితేనే మీకు క్రైమ్ తెలుస్తాయి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్ కానీ క్రైమ్స్ అన్ని నా జనవాణిలో వస్తాయి నా దగ్గరికి వస్తాయి ఇవన్నీ మా దగ్గరికి వస్తాయి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను మాట్లాడాను అందుకని ఎస్పీ గారికి కూడా చెప్పా ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు మిస్ అయిపోతే ఎందుకు జగన్ అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఒక్క మీటింగ్ కూడా ఎందుకు పెట్టలేదు ఒక్కసారి కూడా దాని మీద ఎందుకు సమీక్ష జరపలేదు గంజాయికి అడ్డ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గంజాయికి అడ్డ అయిపోయింది వేలకు వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది ఎవడు మాట్లాడతాడు మత్తు మందులో మరి తగ్గి తప్పులు చేసి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తాడు ఒక డీజీపీ గౌతమ్ సావంగ్ గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి గంజాయి తోటను తగలు పెడితే వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆయన పంపించేశారు ఇక్కడి నుంచి ఎవరికి మద్దతు పలుకుతున్నాడు ఒక ఎమ్మెల్సీ ఒకడు వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ ఒకడు మర్డర్ చేసి శవాన్ని తీసుకెళ్లి కారులో దిక్కీలో పడేసి ఇంట్లో డోర్ డెలివరీ చేస్తే దిక్కులేదు ఈరోజు నెలలో ఇదే విశాఖ ఎంపీ కుటుంబం ఇంట్లో వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తాన్ని బంద్ చేసి ఒక రౌడీ షీటర్ ఒక రౌడీ షీటరు ఎంపీని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఎంపీని బంద్ చేస్తే దిక్కు లేదు మన నేలలో వాళ్ళకి మద్దతు పలుకుతాడు ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి వాడు ఇంకొకసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే మన జీవితాలు మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి పొద్దునే ఒక కరెంటు బిల్ చూశాను పొద్దునే రెండు వందల యాభై మూడు రూపాయలు కరెంటు బిల్లు ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం రెండు వందల యాభై మూడు రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వస్తే ఎనిమిది రకాల సర్ ఛార్జను కస్టమర్ ఛార్జ్ అన్ని కలిపి ఐదు వందల పదమూడు రూపాయలు వేశారు మీరు ఎన్నుకున్నా ముఖ్యమంత్రి మీరు ఓటేసిన వైసీపీ చెత్త ట్యాక్స్ ఇదివరకు లేని చెత్త ట్యాక్స్ దగ్గర నుంచి కరెంటు ఛార్జీలు పెంచేశారు ఎక్కడా లేని పెట్రోల్ ఛార్జీలు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నాయి అలాగే అన్ని ధరలు నిత్యవసర ధరలు పెరిగిపోయినాయి సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ కరెక్ట్ యువతకి వైజాగ్ అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది ఎప్పుడు మనందరికి గుర్తొచ్చేది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కట్ట మంచి రామలింగారెడ్డి గారు 
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు బీసీగా చేశారు అలాంటి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏ దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంది ఈ రోజునంటే ఇరవై తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇరవై తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఇరవై తొమ్మిదో ర్యాంక్ లో ఉండే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సరిగ్గా ఐదేళ్లు కాకముందే డెబ్బై ఆరో స్థానానికి వెళ్ళిపోయింది ఆంధ్ర ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ దుర్ఘతి ఇది ఏమున్నాయి అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీని ఏం చేశారు వైసీపీ కార్యాలయంగా చేశారు గంజాయి అమ్మకాలు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు గంజాయిలు అమ్ముతారు అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వైసీపీ నాయకులు పుట్టినరోజులు చేస్తారు మందు సప్లైలు విద్యార్థులకి మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్కి దాదాపు ఫీజు పెంచేశారు రెండు వేల ఐదు వందలు ఉండే ఫీజు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చేశారు ఈ రోజున హార్టికల్చర్ బయోటెక్నాలజీ ఫిషరీస్ ఫిషరీస్ అగ్రికల్చర్ లాంటి కీలకమైన డిపార్ట్మెంట్లు తీసేశారు వెయ్యి మంది అధ్యాపకులు అవసరమైతే ఈ రోజుకి దాన్ని నింపలేదు ఇవన్నీ నింపకపోగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీసీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు వెళ్ళి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ ఓట్లు వేయించడం అడుగుతాడు ఆయన వీసీని ఒకటే అడుగుతున్నాను ఇక్కడ మీరు పనిచేసేది విద్యార్థుల కోసమా వైసీపీ నాయకుల కోసమా అది మీరు ఆలోచించుకోండి చాలా బాధేస్తుంది మీరు చదువుకున్న వ్యక్తులు మీరు కూడా రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తే మీ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి హెచ్ఆర్డి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కి నేను ఖచ్చితంగా మీ గురించి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బీసీ గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాను